ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு குருத்தி ஐடியட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் ட்ரை ரோஸ்ட் இது ஃபஸ்ட்டு நான் பேனில் ஆயில் சூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பேலீஸ் போட்டுட்டு சினமன் ஒரு ரஞ்சாறு க்ளவுஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் சோம்பு இது போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரையாக இருக்கும் வச்சுக்கணும் தென் அப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா வெங்காயம் போட்டு போகிறோம் நல்லா வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா அது ஒரு அஞ்சாறு உங்கள் கார காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ இது நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆனியன் ஃப்ரையாக இருக்கும் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் கொஞ்சம் போடுறோம் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்ச சிக்கனை இப்போ இதோட நல்லா இதுலேயே குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம தண்ணியே போட போகிறது இல்லை நம்ம ஸோ இதுலேயும் நல்லாவே அந்த சிக்கனோட தண்ணியிலே நல்லா குக் ஆகணும் ஏன்னா இது ட்ரை ரோஸ்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம தண்ணி போடாமே பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இந்த வெங்காயமும் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகும் நான் தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் ஏன்னா இது லாஸ்ட்டாக நம்ம இது பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு இந்த சிக்கனோடு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த சிக்கன்லேருந்து வர ஸ்டாக் கொஞ்சம் இந்த ஆனியன்ஸில் இருக்கணுன்காக கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு அதை இப்போ நம்ம பவுலில் தனியாக எடுத்து வச்சிடணும் வச்சிட்டக்கப்புறம் சூர் குறைஞ்சோன்னு நம்ம நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா இந்த மசாலா நல்ல சிக்கனில் கோட் ஆகி இந்த மசாலா பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா அதில் சோட்டை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இது நல்லா அந்த மசாலா வந்து சிக்கனோட நல்லா கோட் ஆகி வந்துடுச்சு ஸோ நம்ம நம்ம அந்த சொன்னையிலையும் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை இந்த சிக்கனில் இப்போ போட்டுக்கணும் ஆக்சுவலி இந்த பேஸ்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த பேஸ்ட் போட்டோன்னு ரொம்ப நேரம்லாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறதில்ல ஸோ அதனால் அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிருந்ததுக்கப்புறம் இந்த பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கினனால ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த பேஸ்ட் வந்து எல்லா சிக்கன் மேலே கோட் ஆகிற அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இப்போ தான் சும்மா அந்த மிக்சியில் அங்கே ஒட்டிகிட்ருக்க அந்த பேஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சோண்டு வாட்ரு போட்டு போட்டிருக்கேன் மற்றபடி இல்லை வாட்ரே கிடையாது இந்த டிஷ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எல்லா எல்லாத்துக்குமே ரைஸ் சப்பாத்தி நான் ஈவன் ஃபார் கல் தோசா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ லெமன் போட்டிருக்கேன் கொரியாண்டோ அப்புறம் பெப்பர் போடணும் இது எல்லாமே லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் போடணும் ஃபுல் சூடில் வச்சு போடக்கூடாது அது நல்லது இல்லைன்னு வாங்க அந்த லெமனோட ப மாதிரி கசப்பு தன்மை வந்து அந்த சிக்கனில் ஏறிடும் ஸோ எல்லாம் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் போட்டால் போதும் லைட்டாக கொஞ்சம் சுகரும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது காரத்தில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும் எப்படி ஸ்வீட்ஸில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் போட்டோம்னா ஸ்வீட் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டணுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம காரமான டிஷ்லேயும் கொஞ்சம் சுகர் போட்டோன்னா அண்ட் டேஸ்ட்டு ரொம்பவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் 
ஸோ இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஃபைனல் பண்ணியாச்சு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரான சைட் டிஷ் அது சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்